les bendiga y bienvenidos a nuestro episodio de Dios Obrando. Hoy tengo un tema que realmente ha impactado mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Durante los meses haciendo este programa, hay bastantes personas que me han pedido, ha pedido, ¿cómo tienes mensajes todas las semanas por tanto tiempo? Este episodio es el episodio número 136. 136 episodios en inglés y 136 episodios en español. ¿Y cómo tienes todo este mensaje, todos este principios, estos testimonios? ¿Cómo? Y me voy a darte el secreto hoy. Pero por verdad no es un secreto. Pero me voy a darte lo que fue tan importante para mí. Y es siempre tan importante. Es el programa del diario de vida y me voy a explicarlo en los próximos momentos pero antes de eso Jerry va a cantar un, una canción pero no, antes de la canción quiero compartir algo otro la palabra está diciendo que lámpara es a mi pie es tu palabra y luz para mi camino eso es en el Salmo 119 versículo 105 la palabra, hay una, una, una foto aquí, me gusta. Pero la palabra realmente está guiándonos, está iluminando cosas que necesitamos para ver realmente lo que Dios quiere que podemos ver. Y la palabra de Dios muchas veces es iluminando los pasos que necesitamos tomar, las personas con quien debemos hablar. Por su palabra, Él está enseñándonos. Pero ahora, yo iba a cantar la canción, me guía Él, porque en, en cada paso es Él guiándonos. En cada programa es Él guiándonos de los temas que debemos hacer, de lo, todo lo que podemos compartir en testimonios. Es Él guiando. Bueno, Jerry, me guía Él. Cuánto amor me guía siempre, mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía En el abismo del dolor, oh don el sol en dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía me guía él me guía él con cuánto amor me guía él no abrigo dudas ni temor pues me con el buen pastor La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voz Él me guía, Él con cuánto amor me guía, Él no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guiará. 
Cuando tú tomas tiempo cada día con Él en su palabra, Él va a guiarte todos los días en todos los pasos que necesitas tomar. Hace más, más o menos el año 2000, más o menos, mi, mi camino con este programa de devociones empezaba. El pastor Wayne Cordero, él estuve hablando en un taller, en una conferencia, en Hawaii, y él estuve hablando un poco del programa de devociones y todo eso, pero también tenía algunos otros pastores que estuvieron justo en un con congreso con él, por pastores, un pas seminario práctico pa por pastores. Y ellos estuvieron hablando de cómo, qué valor este seminario tenía para ellos, y las elecciones que ellos han aprendido. Hay un una mujer que estuve hablando que su esposo, un pastor, fue a este congreso un hombre de Dios, you know, un, un cristiano, pero él regresaba un verdadero hombre de Dios. Le aprendí tanto y creció tanto en posición de liderazgo en sus acciones. Y yo pensaba, yo necesito ir a este congreso. Pero no sabía, ellos estuvieron hablando de cómo en otra fecha ellos van a hacer una otra. Y bueno, después del de taller, yo fui para hablar con Pastor Wayne y yo dije, mira, yo estoy muy interesada de, de ir por uno de esos seminarios. Pero yo notaba que fue solamente los hombres, pastores, que estuvieron hablando. Y hablaba solamente de, de los pastores masculinos que estuvieron allá. Una mujer puede ir y a mí me miraba diciendo, pero este seminario es realmente por los pastores principal de una iglesia. Y yo te di un sonrisa, y yo sí, y tú eres una pastora principal, sí, y yo, sí. Y él pensaba, bueno, no sé por qué no, sí puedes. Y yo hice a mi hotel rápido haciendo la inscripción, porque yo no quería que él tenía tiempo para cambiar sus pensamientos. Y yo hice eso para hacer la inscripción y todo necesario para estar en ese próximo con congreso pastoral. Y yo fui, fue un grupo muy pequeño, más o menos 12, 15 personas, no me recuerdo exactamente. Pero una de las cosas principales que Pastor Wayne nos enseñaba ha cambiado mi vida. Y hasta hoy estoy practicándolo, estoy usándolo, hasta hoy. Porque fue, fue algo tan importante para mí. Él estuve hablando de un programa de devociones. Un programa de cómo podemos aprender de la palabra cada día. Y este programa que se llama El Diario de Vida. Es un programa donde está tomando y leyendo con un programa de las Escrituras. Y vas a leer toda la Biblia en un año. Y vas a leer el primer Nuevo Testamento dos veces. El Antiguo uno, el Nuevo dos veces. Para leer toda la Biblia en un año. Y cada día después de leer, teniste el, el tiempo y la oportunidad de escribir lo que el Señor estuve mostrando de con las letras S en inglés, S-O-A-P, 
Eso es el, el, los letras para escribir la palabra. Jabón, es como está limpiándote. So, el S es por la escritura. El O en inglés es por lo, tu observación de lo que tú estás leyendo. S, O, y después A por aplicación. Es tu aplicación. La manera que lo que tú, tú estás leyendo es impacto tu vida hoy. Puede impactarte a ti hoy. Y después el P en inglés es O, otra vez en español, por oración. Y después tu oración. Orando por lo que Dios te enseñaba. Y lo que Él quiere que estás haciendo. Lo que Él está mostrándote. Y cómo eso sería impactando tu vida. So, el S-O-A-P en inglés. Jabón para limpiar tu vida cada día. Pero bueno, hay un pequeño video que vamos a poner de Pastor Wayne hablando un poco de la sabiduría que podemos ganar haciendo este programa todos los días. Porque hay tanta sabiduría que el Señor quería impartar a nosotros, dar a nosotros de su palabra. Bueno, aquí tienes Pastor Wayne Cordero hablando de la sabiduría. God knew that we would need wisdom beyond our personal experience. So he gave us not one book, not two. He gave us 66 books. It's called a Biblios or a library of books. This thing is filled with raw, unedited accounts of men and women who have gone before us and every mistake you'll ever make will be already made, <laughs> had been made in this Bible. And if we will sit at these people's feet, divine mentors, I call them, because you see, they've been assigned to tutor us, why we would have the wisdom of the ages. Some of my best friends are in the Bible. How often I've walked with Solomon, talked to him about wisdom, walked the backsides of the desert with David. I've talked with Moses about leadership, how to handle grumbling people. <laughs> Even talked with Samson and asked him, How could you be so dumb with women? <laughs> But all of these still speak. That's what Hebrew says, Abel though dead, he still speaks. It's in Romans 15, 4, it says, these things that were written in earlier times were written for us, so that through encouragement, pers perseverance, we can have hope. 1 Corinthians 10, verse 11 says, these things were written as examples for us upon whom the ends of the ages have come. Did you know that God will give us the wisdom of the ages? They're all waiting here for our audience. That's why Psalm 119 says, I am wiser than my enemies because I followed your statutes. I have more insight than my teachers because I followed your precepts. I have the wisdom of the ages because I followed your testimonies. It's here, all awaiting our audience. And by the way, your best friends are in the Bible too. Jeremiah saved my ministry. Joseph saved my life. And if you'll understand what God has placed in here for you and for me, you'll begin to understand the source of wisdom. Dios nos ha dado el fuente de sabiduría. Él nos ha dado toda la sabiduría necesaria en su libro, en la Biblia. Y podemos agarrarlo para vivirlo. Y él hizo un pequeño libro con todos los detalles necesarios. Y en este diario de vida hay el programa de lecturas, hay también un ejemplo de cómo vas a hacerlo con el escritura, con la observación, con la aplicación y con la oración. Y después hay todas las páginas para escribir tu propia devoción, escribiéndolo. Lo que el Señor está hablando a ti. Y la cosa que me gusta mucho con este programa, que si sí está haciéndolo fiel por algunos días y después fallas. Y no está haciéndolo por dos o tres días. Y muchas veces... 
podemos estar muy desanimado, oh, no puedo más, no puedo, y tirarlo. Pero no, con este programa, porque está repitiéndolo cada año. Si le falta este pedazo aquí, el año próximo vas a hacerlo. No hay problema. Y puedes seguir adelante. No es que necesitas regresar de donde tú estuve parado. Para empezar de allá, para realmente recapturar todo este día, para llegar al día. No, eso puede tomar mucho tiempo y muchos están muy desanimados si eso es necesario. Importante, si paras aquí y algún día es aquí, empezar a, aquí el día cuando estás empezando de nuevo. Es fácil, pero tienes el libro también que Pastor Wayne él le escribí sobre este tema. Él hizo el diario de vida, pero también él hizo uno por los niños, los que están solamente empezando a leer con muy pocos pasajes, un, solo un versículo o algo. Y después cuando están leyendo un poco más, y después un poco más, y después pueden ir el, lo que está por los adultos o los jóvenes, pero lo que está por la gente que están empezando. So, por, es increíble lo que está hecho. Pero él escribí un libro entero que se llama Mentores. Según el corazón de Dios. Está diciendo allá cómo encontrar la renovación prometida por Dios. Él está explicando en este libro el programa de devociones y la importancia para realmente tomar todo que Dios tiene para nosotros. Y cómo cuando estamos en circunstancias Bastante limitado. ¿Cómo podemos salir de estas circunstancias? Es un libro impresionante. Y me voy a poner todos los datos en la descripción de cómo tú puedes encontrar lo que necesitas. Hay un, un enlace donde Pastor Wayne está mandando un diario cada, en el correo electrónico cada día de su diario, lo que él escribí por el día mismo. Me voy a mandar poner todo ese enlace allá en la descripción. Pero aquí hay en foto. Cuando yo estuve en el primer semario, seminario práctico aprendiendo de hacerlo, escribiendo lo que el Señor me ha mostrado. Porque es como yo empezaba. Estoy siguiendo hasta ahora. Dante algo años después. Porque fue un valor tan grande para mi vida. Y fue tan importante para mí que yo quería compartirlo con otros. Y yo fui a varios de los seminarios prácticos invitando y llevando pastores latinos, pastores de Argentina, de México, de Colombia, de Guatemala, de muchos lugares. Y, pero Pastor Héctor Jiménez, un amigo, y su esposa Carlos, Carla, ambos estuvieron en un congreso pastoral, aprendiendo del programa el programa de devociones que ellos después estuvieron haciéndolo juntos y después se nació la bebita de ellos Abrilita, hay foto aquí de los tres y Abrilita ella empezó a hacer sus devociones antes que ella pudiera leer o escribir muy jovencita Carla estuvo sentada con ella leyendo junto lo, los versículos por los niños y después pidiendo a ella lo que ella debía escribir. Y ella empezó a una edad muy jovencita. Ahora ella tiene 15 años, pero ella tiene una sabiduría mucho más que sus años, porque ella estudió la palabra todo este tiempo. Y ellos tienen toda su, su iglesia. Es una iglesia con miles y miles y miles de personas haciendo las devociones. Cada mes, el primero del mes, ellos ponen la lista de las escrituras para leer, los capítulos por el, para leer cada día del mes. Ellos le ponen su página web, en sus WhatsApp y todo eso está por allá. So, si quieres aprender, tú puedes ir a la página de ellos si necesitas el español. Y después hay un otro pastor amigo 
en Hawái. Él se ve muy, muy joven cuando yo lo conoció. Y yo le presento este, este programa diciendo, Carlos, eso, este programa cambiará tu vida. Eso va a darte lo que necesitas por el llamado que tú tienes. Y aquí tienes Carlos explicando en sus palabras lo que ha pasado con este programa de devociones para él. Pastor Carlos Carcache. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Carcache y soy el pastor principal de la iglesia One City Church. Estamos localizados aquí en la ciudad de Miami y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles un poquito acerca del impacto que el programa de lectura bíblica Life Journal ha tenido en mi vida. Comencé desde hace 24 años y una, una, la pastora Rana May me, me presentó el programa y, y me impactó de una manera pero poderosa. Eh, nunca pensé realmente que esto iba a ser un, un, una herramienta que el Señor iba a utilizar, ¿verdad? Ahora que soy pastor y, y, y ha sido de mucha bendición porque a través de estos años aprendí la disciplina, la importancia de, de leer la Biblia, pasar el tiempo en la Biblia, no simplemente para eh, buscar sermones, sino para, para el aprendizaje propio, para el crecimiento propio. Eh, es de bendición, esto lo hemos pasado también. Es posible, lo hemos pasado a nuestros hijos. Mi hija lo lleva haciendo ya desde hace dos años, creo. Ya creo que va llegando un tercer año y ha sido mucha bendición para ella. Y yo pienso que como papá, el poder transmitir eso a nuestros hijos es, una man es algo impresionante, es algo que no tiene precio. Así que para mí, este, este programa ha sido de mucha bendición y estoy viendo el impacto que también tiene sobre mi hija. Así que algo poderoso. Así que comparto esto y si, si nunca lo has hecho, yo te exhorto a que lo hagas para que puedas crecer y puedas desarrollar esa disciplina de leer la Biblia. Así que Dios te bendiga. Este pastor tiene una iglesia impresionante en Miami. Es una iglesia que realmente está creciendo con mucha gente joven, de todas edades, pero muchos jóvenes. Y él también está impactando todo su congregación por este programa de devociones al diario de vida. Es un cambio importante para todos nosotros. Y si ustedes son pastores y tú estás interesado de comprar un cantidad para tu iglesia o algo, escríbeme, voy a ver qué podemos hacer. Pero ya vas a tener la manera que tú puedes conseguirle en la descripción. Son todos por allá. Y después, yo fui, yo creo que fue la última uh, seminario práctico de liderazgo por pastores en Hawaii. Hay un foto aquí. Eso se creció de un grupo pequeño de más o menos 8 personas, 10, 15 personas hasta eso. Fue lleno de pastores llegando de todo, alrededor del mundo para aprender. Pero yo estuve en ese tiempo trabajando con Jerry y yo quería que también él estuviera allá para aprender los principios. <ríe> y él está alguien que está siempre junto con su esposa en la palabra. Si es con este programa, a veces sí, a veces no, pero siempre, diariamente, en la palabra, sabiendo que es tan importante. Hay una foto aquí de Jerry haciendo sus devociones. Justamente, pero eso solamente hablando por su teléfono. No. Es un muy buen ejemplo, porque muchas veces cuando entramos en un café o algo, nosotros tenemos nuestra Biblia en mano. A veces sí, pero a veces no. Pero todos tenemos nuestro celular con el programa Biblia allá. Y es como podemos estar en cualquier lugar, en un estacionamiento o algo. Podemos estar en la playa, haciendo, leyendo las escrituras que necesitamos por el día, los capítulos del día. Por nuestro teléfono, si no tenemos nuestra Biblia con nosotros. Y cuando yo llegaba en Hawái, yo empezaba a hacer un programa de, devo de devoción. Yo lo hice cada día personalmente, pero junto con grupos. Pero lo primero empezaba con Pastor Wayne una vez por semana. Y estuvimos juntos con algunos otros haciendo nuestras devociones. Tomando más o menos 20 minutos para leer, 20 minutos para escribir, y después, 20 minutos para compartir con los otros en nuestro grupo en las elecciones que hemos aprendido. Y todos en el grupo están compartiendo. Todos. Y después, en lugar de solamente 
una lección que yo aprendí personalmente, yo recibí seis otros también de las otras personas. So, yo estoy saliendo de esta reunión de devociones, no solo con uno, pero con seis o siete, dependiendo de cuántas personas que hay. Es muy bueno. Son 20 minutos para leer, 20 minutos para escribir y 20 minutos para compartir. Una hora. Una hora de tu día. Muy importante. So, después de estar haciéndolo por Pastor Wayne, yo empezó a formar grupos personal que yo hizo en un Starbucks. Hay una foto aquí del Starbucks. Eso es muy cerca, el aeropuerto. Y yo estuve allá tres mañanas cada semana con mis grupos diferentes, tres grupos diferentes, haciendo nuestras devociones. En la misma manera, 20 para leer, 20 para escribir, 20 para compartir. Todo el tiempo. Porque fue tan importante. Y fue en muy buena manera de mentorear a alguien. Para ayudarle también a crecer. Y hay fotografía aquí de la gente juntos haciendo sus devociones. Leyendo la palabra, después... Algunos con sus celulares, algunos con sus Biblias, y después escribiendo lo que están aprendiendo. Mirando, poni pon poniendo sus ojos en la, la Escritura para seguir paso por paso a Cristo. Estoy pidiendo ahora a Jerry de cantar una canción que él escribí con Pondré en Jesús mis ojos. Jerry. se deshace pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré Más allá de este presente, Él ve un futuro reluciente. Un día sin más tristezas, cuando el llanto enjugue. A pesar del sufrimiento, su amor es mi sustento. Así hasta el último suspiro. A Jesús yo seguiré No importa lo que pase Si en conflictos o desastres Pondré en Jesús mis ojos Y sus pasos seguiré Aunque arrecien las tormentas Y se agraven más las guerras Pondré en Jesús y sus pasos seguiré Confiar no puedo en nadie Ni en hermano, padre o madre Familiares ni amistades Si no van en pos de él Ni hablar de algún político Cualquier clérigo o músico, un actor o un médico, si no van en pos de él, no importa lo que pase, si en conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré, aunque arrecien las tormentas. Graben más las guerras, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Si pondré en Jesús mis ojos y donde Él me lleve.
pondré en Jesús mis ojos. Y como yo estoy hablando de hacer las devociones en el Starbucks, hay una vez en el Starbucks, yo estuve allá haciendo mis devociones y yo notaba una mujer sentado muy cerca de donde yo estuve. Y yo estoy siempre mirando lo que yo estoy haciendo, mi Biblia allá sobre la mesa y escribiendo. Y finalmente ella me miraba y, 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 y preguntando, ¿qué estás haciendo? Y yo tenía la oportunidad de explicar a ella. Y después, fue el miércoles, la noche, ella vino a la reunión de medio de la semana a la iglesia. Ella recibía a Cristo. Porque ella vi en público. Alguien estuvo allá comprometido con la palabra. Y después ella empezó a venir en grupos de devociones. Y yo creo, no estoy seguro porque ahora no estoy en Hawaii, pero hace un tiempo no muy lejano, ella estuve siempre congregándose allá. Pero eso empezaba haciendo devociones en un Starbucks. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que si ustedes tienen un programa que eso va a estar una inspiración para ti de ser fiel con tu programa. O si estás solamente leyendo un diario de lo que alguien otro ha escrito diariamente. Es bueno, no es malo, pero es importante que está recibiendo la palabra, algo que Dios está hablando específicamente a ti. Los otros libros son cosas que Dios ha hablado el otra persona, son buenos mensajes muchas veces, pero con, haciendo el diario de vida está recibiendo un mensaje personal de lo que Dios está hablándote ahora, hoy. Yo quiero darte un desafío de hacerlo. Y si necesitas información, más información, puedes encontrarlo en la descripción. Todos los detalles van a estar por allá. Y también, me voy a poner allá el enlace que tú puedes también entrar en la YouTube canal de Jerry para encontrar toda su buena música que él está haciendo aquí en los programas. Ahí tienes no sé cuánto, pero muchos videos de sus canciones allá. Y quiero animarte a ir por allá. Muchas veces yo me voy para sacar canciones y escucharle. Es, es muy bueno. Pero bueno, oramos. Señor, yo te doy gracias por este programa que tú has dado para todos nosotros, Pastor Wayne, y que él tenía el corazón para compartirlo con todos nosotros. Y sí, yo aprendí tanto de eso, estoy tan agradecido. Y por eso yo quiero compartirlo con todos, que yo puedo, cuando puedo. Y espero que este programa hoy, este episodio, sería tocando corazones animándole también de empezar a hacer un programa diario en devociones diario cada día haciéndolo dale ahora este desafío Señor en tu nombre precioso amén y amén aleluya gloria a Dios espero que realmente eso te ha tocado y que te ha animado Tomar toda la sabiduría que tú puedes del de libro que Él nos ha dado, la Biblia. Hay tantas cosas allá que podemos aprender. Hazlo. Bueno, si eso te ha impactado y tú quieres sembrar en nuestro ministerio para que podamos seguir, yo le voy a poner todos los datos en la pantalla para que tú puedas sembrar y ayudarnos a seguir. Bueno, que Dios te bendiga. Y te veo la semana próxima. Chao. No importa lo que pase, sean conflictos o desastres, pondré en Jesús mis ojos y sus pasos seguiré. Aunque arrecien las tormentas y se agraven más las guerras, pondré en Jesús mis ojos. 
sus pasos seguiré. 